హలో గైడ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆల్రెడీ నేను రీసెంట్గా మన కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోల్ పోస్ట్ చేసిన దాంట్లో ఏంటంటే చాలామంది కూడా ఎన్సీఆర్టీ వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేయండి అని చెప్పి హై ఓట్స్ అనేది ఎన్సీఆర్టీ వీడియోస్కి పోల్ అయ్యాయి సో ఎన్సీఆర్టీ వీడియోస్లో ఎకనామిక్స్ అనేది టెన్త్ క్లాస్ ఎకనామిక్స్ అనేది చూద్దామండి అందులో ఫస్ట్ చాప్టర్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ కూడా ఉన్నది నేను చదివి దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను కాబట్టి వీడియో అనేది కొంచెం లెంతీ అవుతుంది దయచేసి కంప్లీట్గా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నాకు అంత టైం లేదు అని అనుకుంటే స్కిప్ చేసేయండి వీడియో సో మనం చూసినట్టయితే ద ఐడియా ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ప్రోగ్రెస్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ విత్ అస్ వీ హ్యావ్ యాస్పిరేషన్స్ ఆర్ డిజైర్స్ అబౌట్ వాట్ వీ వుడ్ లైక్ టు డూ అండ్ హౌ వీ వుడ్ లైక్ టు లివ్ అంటే ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రెస్ అనేది మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళం కూడా కావాలి అని అనుకుంటామండి మన లైఫ్లో ఇప్పుడు ఒక సాధారణ వ్యక్తి చూసుకున్నారనుకోండి ఇప్పుడు నేనున్నాను ప్రజెంట్ నా ఛానల్కి థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఇంకా వాచ్ టైం రాలేదు సో నా ఛానల్ దృష్టిలో డెవలప్మెంట్ అంటే నేనేమో అనుకుంటాను ఆ ఫోర్ థౌజండ్ వాచ్ అవర్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి మానిటైజ్ అవ్వాలి ఇంకా సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది ఇంకొంచెం పెరగాలి అది నేను డెవలప్మెంట్గా నా ఛానల్ దృష్టిలో అనుకుంటాను యాజ్ ఎ పర్సన్ ఇప్పుడు నేను నెలకు ఒక యాభై వేలు సంపాదిస్తున్నాను అనుకోండి ఇంకొక సంవత్సరం అయ్యేసరికి యాభై వేలు నెలకు సంపాదించేది కాస్త అరవై నుంచి డెబ్బై వేలు దాకా పెరిగేలాగా నేను ప్రయత్నించాలి అని అనుకుంటాను నెక్స్ట్ ఒక రెంటెడ్ హౌస్లో ఉన్నాం అనుకోండి సొంత ఇల్లు కనుక్కోవాలి లేదా సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలి అనుకుంటాం అంటే ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక స్టూడెంట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకున్నాం అనుకోండి ప్రెసెంట్ హండ్రెడ్ కి ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్ సెవెంటీ మార్క్స్ వచ్చేవాడికి నెక్స్ట్ టైం ఉంటుంది ఒక సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎయిటీ అంటే వాడికి వచ్చిన దానికన్నా ఇంకా కొంచెం డెవలప్మెంట్ అనేది కావాలి అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అనుకుంటారు అనమాట అంటే ఏంటి డెవలప్మెంట్ అంటే మనం ఉన్న స్టేజ్ నుంచి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాలి అని యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ గా అనుకుంటాము సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ ఐడియాస్ అబౌట్ వాట్ ఏ కంట్రీ షుడ్ బి లైక్ అదే విధంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మన కంట్రీలో కూడా ఫెసిలిటీస్ ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి మన కంట్రీ ఏ విధంగా వృద్ధి చెందాలి అన్న ఆలోచనలు అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ దట్ వీ రిక్వైర్ మనకి మన లైఫ్లో ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ అండ్ ఏంటివి మెయిన్గా కెన్ లైఫ్ బి బెటర్ ఫర్ ఆల్ అందరికీ కూడా లైఫ్ అనేది బెటర్ అవ్వద్దా అంటే దీని అర్థం ఏంటండి పోవర్టీ అనేది ఎలిమినేట్ అవుతుందా సి ఇప్పుడు లైఫ్ మన మన కంట్రీలో చూసుకున్నట్టయితే మనం ఒక మోడరేట్ లైఫ్ స్టైల్ జీవిస్తున్నాం కొంతమంది చూసుకున్నట్టయితే బాగా పాష్ అండ్ రిచ్ లైఫ్ స్టైల్లో ఉంటారు వేరేస్ ఇంకొంతమంది చూసుకున్నట్టయితే మూడు పూట్ల అన్నంకే చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ఆ డిఫరెన్సెస్ అనేది పోయి అందరూ ఒక ప్రాపర్ లైఫ్ స్టైల్ సిమిలర్ లైఫ్ స్టైల్ అందరికీ కెన్ లైఫ్ బి బెటర్ ఫర్ ఆల్ అందరికీ ఒక బెటర్ లైఫ్ అనేది వస్తుందా హౌ షుడ్ పీపుల్ లివ్ టుగెదర్ పీపుల్ అందరూ కలిసిమెలిసి ఎలా ఉండాలి కెన్ దేర్ బి మోర్ ఈక్వాలిటీ ఈక్వాలిటీ అనేది ఇంకా ఎలా డెవలప్ అవ్వాలి సో డెవలప్మెంట్ ఇన్వాల్వ్స్ థింకింగ్ అబౌట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇలాంటి అనేకమైన క్వశ్చన్స్ డెవలప్మెంట్ గురించి ఆలోచించేటప్పుడు ఇటువంటి ఎన్నో రకాల క్వశ్చన్స్ అనేది వస్తాయి అనమాట అబౌట్ ఇవన్నీ ఎలా అచీవ్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ కిందకు వస్తుంది సో ఇది అనేది ఒక కాంప్లెక్స్ టాస్క్ అనమాట ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వి షెల్ మేక్ ఎ బిగినింగ్ ఎట్ అండర్స్టాండింగ్ డెవలప్మెంట్ ఈ చాప్టర్ లో మనం డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అనేది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము యు లర్న్ మోర్ అబౌట్ దీస్ ఇష్యూస్ ఇన్ గ్రేటర్ డెప్త్ ఇన్ హయ్యర్ క్లాసెస్ దీని గురించి ఇంకా ఫర్దర్ గా లెవెంత్ ట్వెల్త్ ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ అనేది నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఆల్సో యుల్ ఫైండ్ ఆన్సర్స్ టు మెనీ ఆఫ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఎకనామిక్స్ బట్ ఆల్సో ఇన్ యువర్ కోర్స్ ఇన్ హిస్టరీ and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. And this development is not the answer to this question. It is not the answer to this question in this book. History and political science also. It is not the historical aspects. It is not the same thing. 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 టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉండేదండి గురుకులాలు ఉండేవి ఒక ఇరవై మంది ముప్పై మంది స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడే ఉండిపోయి అక్కడ ఆయనకు సేవ చేసుకుంటూ వాళ్ళు విద్యను అభ్యసించేవాళ్ళు ఆ తర్వాత తర్వాత ఎలా అయింది స్కూల్స్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యాయి స్లోగా ఆ స్కూల్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఎలా జరిగింది స్కూల్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ ఇక ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్
టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ జరిగాయో ఎలా అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఎలా చూస్తున్నారు వర్చువల్గా చూస్తున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్స్ అంటే హిస్టారికల్గా పొలిటికల్గా యాజ్ వెల్ యాజ్ టెక్నాలజికల్గా ఇలాంటి అడ్వాన్స్మెంట్స్ అనేవి మనం ఆలోచించినా తెలుస్తాయి లేదా మిగతా బుక్స్లో కూడా మనం వాట్ ఎవర్ ఆ రెగ్యులర్ చాప్టర్స్లో చదివినా కూడా మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ బికాస్ ద వే వీ లివ్ టుడే ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ద పాస్ట్ ఇప్పుడు దూరంగా ఉన్న వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అంత దూరం వెళ్ళలేం కదా కాబట్టి మాట్లాడడానికి ఒక మాధ్యమం కనిపెట్టాలి అని టెలిఫోన్ కనిపెట్ట కనిపెట్టిన వాడు అనుకోకపోతే టెలిఫోన్ అనేది కనిపెట్టేవాడు కాదు అదేవిధంగా పాస్ట్లో మనకు ఒక కోరిక అనేది మొదలైతే దానికి ఇన్వెన్షన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో మన పాస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సే మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఉంటుంది అని మనం చెప్పొచ్చు వి కాన్ డిజైర్ ఫర్ చేంజ్ వితౌట్ బీ బివే బీయింగ్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ త్రూ అ డెమోక్రటిక్ పొలిటికల్ ప్రాసెస్ దట్ దీస్ హోప్స్ అండ్ పాసిబిలిటీస్ కెన్ బి అచీవ్డ్ ఇన్ రియల్ లైఫ్ అంటే ఈ మన రియల్ లైఫ్లో వాట్ ఎవర్ ఈ చేంజెస్ ఇవన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే ఒక డెమోక్రటిక్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు కొన్ని చాలా ఇప్పుడు ఒక కోట్ల ఆస్తి కలిగిన వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళని బంధించినట్టు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళు చేయలేకపోతే వెర్ ఇస్ ద లైఫ్ వెర్ ఇస్ ద డెవలప్మెంట్ దే ఆర్ అండర్ సమ్ వన్ దే ఆర్ బర్డెన్డ్ సో ఆ డెమోక్రటిక్ లైఫ్ స్టైల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ పొలిటికల్గా కూడా డెమోక్రసీ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలన్నమాట సో వాట్ డెవలప్మెంట్ ప్రామిసెస్ డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ గోల్స్ లేటెస్ట్ ట్రై టు ఇమాజిన్ వాట్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ప్రోగ్రెస్ ఇస్ లైక్ టు మీన్ టు డిఫరెంట్ పర్సన్స్ లిస్టెడ్ ఇన్ టేబుల్ వాట్ ఆర్ దర్ ఆస్పిరేషన్స్ యూ విల్ ఫైండ్ దట్ సమ్ కాలమ్స్ ఆర్ పార్షలీ ఫీల్డ్ ట్రై టు కంప్లీట్ ద టేబుల్ యూ ఆల్సో యాడ్ అనదర్ కేటగిరీ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ అనేది ఇచ్చారు కదండి ఇప్పుడు ల్యాండ్లెస్ రూరల్ లేబర్స్కి ఉండే గోల్స్ ఏంటి పంజాబ్లో ఉండే రిచ్ ఫార్మర్స్కి ఉండే గోల్స్ ఏంటి అంటే వీళ్ళకి అంటే ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది యాజ్ అ స్టూడెంట్ మీకు ఒకటి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను రన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు ఒక రకంగా ఉండొచ్చు యాజ్ అన్ ఎంప్లాయ్ మనకు ఒకటి ఉండొచ్చు లేదంటే ఒక బిజినెస్ రన్ చేసే బిజినెస్ మ్యాన్కి డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే ల్యాండ్లెస్ రూరల్ లేబర్స్ ల్యాండ్ లేని లేబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చూసినట్టయితే వాళ్ళకి ఏంటి వర్క్ అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉండాలి బెటర్ వేజెస్ కొంచెం కూలీ అనేది పెరగాలి అమౌంట్ పిల్ల వాళ్ళ పిల్లలకి లోకల్గా స్కూల్స్ అనేది ఉండాలి వాళ్ళని డిఫరెన్షియేట్ చేయకుండా ఈక్వల్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ వాళ్ళకు కూడా విలేజెస్లో లీడర్స్ అయ్యే అవకాశం అనేది కల్పించాలి ఇలాంటివి వాళ్ళకు ఉంటాయి అదే రిచ్ ఫార్మర్స్ పంజాబ్లో ఉన్న రిచ్ ఫార్మర్స్ కనుక్కోండి వాళ్ళకి ఇంకా మంచి ఇన్కమ్ అనేది పెరగాలి నెక్స్ట్ చీప్ ల్యాబ్ చీప్గా లేబర్స్ దొరకాలి నెక్స్ట్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్ని అబ్రాడ్ పంపించి మంచి చదువులు రావాలి అని వాళ్ళు అనుకుంటారు ఫార్మర్స్ హూ డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ రెయిన్ ఫర్ గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ కేవలం వర్షం పైన ఆధారపడే ఫార్మర్స్గా ఏమనుకుంటారు మంచి వర్షాలు పడాలనుకుంటారు లేదా గవర్నమెంట్స్ నుంచి మంచి స్కీమ్స్ రావాలి బోర్వెల్స్ వేయాలి వాళ్ళు అని అనుకుంటారు నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ప్రైజ్ అనేది బాగుండాలి అనుకుంటారు ఇట్లా అంటే ఒక ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క లా అనేది ఉంటాయండి సో ఈ అందర్ పర్సన్స్కి కూడా డెవలప్మెంట్ అంటే ఒకటేనా కాదు ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ సీక్స్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కావాలి అనుకుంటారు ది సీక్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ వాళ్ళకి ముఖ్యంగా ఏవైతే అవసరమో అవి వాళ్ళు ఆశపడుతూ ఉంటారు దట్ విచ్ కెన్ ఫుల్ఫిల్ దర్ ఆస్పిరేషన్స్ ఆర్ డిజైర్స్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎట్ టైమ్స్ టూ పర్సన్స్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మే సీక్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అర్బన్ ఫార్మర్స్ ఐ మీన్ సారీ రిచ్ ఫార్మర్స్ ప్రాస్పరస్ ఫార్మర్స్కి ల్యాండ్లెస్ రూరల్ ల్యాబర్స్కి మధ్య కాంట్రడిక్ట్ చేయొచ్చండి అంటే ఈ రిచ్ ఫార్మర్స్ ఏమనుకుంటారు చాలా తక్కువకి లేబర్ దొరకాలి అనుకుంటారు వేర్ యాజ్ అదే ఈ రూరల్ ల్యాబర్స్ ఏమనుకుంటారు ఈ వేజ్ రేట్ అనేది పెరగాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు అనమాట అంటే కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఐడియాస్ వాడికేమో తక్కువ కావాలి వీడికేమో ఎక్కువ రావాలి అనుకుంటారంటే డెవలప్మెంట్ అనేది వాడి దృష్టిలో ఒకటైతే వీడి దృష్టిలో ఇంకొకటి అనమాట సో కాన్ఫ్లిక్టింగ్గా కూడా కొన్ని డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అనేది ఉంటాయని మనం చెప్పొచ్చు a girl expects as much freedom and opportunity as her brother and
but this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land. Similar to this electricity vision, we have to industrial scheme of the dams. That is why tribal people have to use dams. So, small check dams are very important. If you have to use dams, you can construct the dams. So, tribal people have to use the livelihood. If you have to use the dams, you can use the dams. ऑक्यूपेंसी अनेक दी जरिये पोतों ने कहा बट ये डैम कंस्ट्रक्शन अनेक दी इंडस्ट्रीज़ से कावाले अनकुंटर बट ये ट्राइबल पीपल मात्रा डैम अनेक दी कंस्ट्रक्ट आवक और द बिकल्स वाला प्लेस अंदा कोड़ा कब्जा है पोतों ने वाला वाला एक कड़ा बताकाली वाला कल्चर वाला कल्चर वाला प्लेस ऑफ़ � different percent persons have different development goals and ये अंदर के गोड़ा ओके टेड development goal उन्हें डाली अन लेते different different persons की different different goals अने तो उन्हें ये अने ओके टार द में इन्दे उनको के टेंट टेंट है what may be development for one may not be development for the other it may even be destructive for the other अंटे ये पुरु development नी को development आई इन्दे ना कहते development कहाँ का पहुँचो development कहाँ का पौड़ा माने तो पक्कन पैटर्न्डी it may be destructive अंटे ये बंदे का लिंच � एग्जांपल डैम्स इंडस्ट्रीलिस्ट के डैम्स कंस्ट्रक्शन आने दे वो का डेवलपमेंट वैरेस ये ट्राइबल पीपल के मात्रा में आदि वो का हानि तल पिंचे विषय में ने चेप होचु सो ये पुर मानम नेक्स्ट सेगमेंट लोग वैली ना टाइप दे इनकम एंड अदर गोल्स if you go over table 1.1 again, you will notice one common thing what people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. And if you already know in the table, you choose not to choose the table. Every one of them is not the landless rural labor. They are not the same. They are not the same. Farmers are not the same. They are not the same. So, every one of them is the income. They are the main component. चपोच बिसाइड सीकिंग मोर इनकम इनकम मुकटे का कुंडा वन वे आ द आधा वे पीपल एमन कुंटा रो इक्वल ट्रीटमेंट कावाली एन कुंटा रो फ्रीडम कावाल एन कुंटा रो सेक्युरिटी वाला लाइफ सेक्युरिटी कावाली एंड रेस्पेक्ट आने दे इ कावाल माको अंचे पी इ इनकम तो पार्ट गा ई वी कोडा एक्सपेक्ट चेस्टर एन मार्टा दे Chester. All these are important goals. Even important goals and manan chapochu. In fact, in some cases, this may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. Inga unko kati manu in chapochu. Ante kevalam in. I mean to say, income kanna koda. E social discrimination, e freedom, even e the chala chala important and manan chapochu. See, ipuru courtla courtlo double or na koda. Ni ko ka society lo ka proper अपर रेस्पेक्ट हो कपर अपर ट्रीटमेंट आने दे लैक अप होते यू फील सो लो इनका मने तो कुछ उन तकों का उन्हें वी कैन एडजस्ट बट सोसाइटी लो मना ले ओके पुरुगुन चूस नेट तो लेदर इंटे ओके कुकर ने चूस नेट तो चूस दे नोबडी इज़ गोइंग तू एक्सेप्ट सो आ मटेरियल थिंग्स करना कोड़ा इलान्टे एलिमेंट्स कोड़ा चाला चाला इम्पोर्टेंट आंटी डेवलपमेंट कर मनन चपोचु मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट इज़ वन फैक्टर ऑन व्हिच आर लाइफ डिपेंड्स बट द क्वालिटी ऑफ आर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबो मटेरियल थिंग्स आंटे डब्बो तो कोनु को गलिन भी नॉन मटेरियल थिंग्स आंटे डब्बो तो कोनु को लेन भी मनल क्वालिटी ऑफ लाइफ पैरागाली आंटे केवलम ही डब्बो कटने का दो ये नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स कोड़ा develop value if it is not obvious to you then just think of the role of your friends in your life you may decide their friendship Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our life. And if you example, choose that type friendship, love, respect, affection, and even if you day to day life, you expect this. You can't ignore it. If you have a class, you can't do it. 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 What will you feel? चाले इबंदी पढ़ता हूँ कदा, सो मिकान्ता मंचिगा अंता उन्हें मेर बागा चलवे वालों मेर क्लास लो टॉप रैंक करो मिक मंच अंटे अन्नी कोटा उन्हें, कहाँ नहीं मिक क्लास लो मिक फ्रेंड्स अनेक मितो मार्टलर अपुते 
చాలా బాధగా ఉంటుంది కదా సో మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్సే కాదు నాన్ మెటీరియల్ థింగ్స్ కూడా లైఫ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పొచ్చు హవ్ ఎవర్ ఇట్ విల్ బి రాంగ్ టు కంక్లూడ్ దాట్ వాట్ కెన్ నాట్ బి మెజర్డ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇన్కమ్ అయితే మెజర్ చేస్తాము రూపాయల రూపంలో బట్ నాట్ మెటీరియల్ థింగ్స్ ఫ్రెండ్షిప్ అవనివ్వండి లవ్ అవనివ్వండి రెస్పెక్ట్ అవనివ్వండి ఇవన్నీ అయితే మనం మెజర్ చేయలేము కాబట్టి మెజర్ చేయలేం కాబట్టి ఇవి ఇంపార్టెంట్ కాదు అని అనుకోగలమా నో అవి కూడా ఇంపార్టెంటే కన్సిడర్ ఎనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూద్దాం ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ జాబ్ ఇన్ ఎ ఫార్ ఆఫ్ ప్లేస్ బిఫోర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ యూ వుడ్ ట్రై టు కన్సిడర్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇన్కమ్ సచ్ ఆస్ ఫెసిలిటీస్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ ఆపర్చునిటీ టు లర్న్ ఇప్పుడు ఒక జాబ్ వచ్చింది అనుకోండి చాలా దూరం ప్లేస్లో అప్పుడు మనం కేవలం అక్కడ వచ్చే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తున్నాయి అనే ఆలోచించాం డబ్బులతో పాటు అక్కడ ఉండే ఫెసిలిటీస్ మన ఫ్యామిలీకి ఉండే ఫెసిలిటీస్ నెక్స్ట్ వర్కింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి ఏమన్నా అవకాశం ఉంటుందా ఇవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తాం ఇన్ ఎనదర్ కేస్ ఏ జాబ్ మే గివ్ యూ లెస్ పే బట్ మే ఆఫర్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దట్ ఎన్హాన్సెస్ యువర్ సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇంకో చోట ఇంకో జాబ్లో తక్కువ పేమెంటే ఇవ్వచ్చు బట్ ఒక సెక్యూరిటీ అనేది ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు తీసేయడం అన్న ఫీలింగ్ లేకుండా ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది అనమాట ఎనదర్ జాబ్ హవ్ ఎవర్ మే ఆఫర్ హై పే బట్ నో జాబ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఆల్సో లీవ్ నో టైమ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ ఇంకొక జాబ్ చూసినట్టయితే హై పేయింగ్ జాబ్ అనమాట అంటే మంచి ఇన్కమ్ అనేది పే చేస్తారు బట్ ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ టైం స్పెండ్ చేయడానికి అవ్వదు నెక్స్ట్ జాబ్ సెక్యూరిటీ కూడా ఉండదు సో దానివల్ల ఏంటి మన ఫ్రీడమ్ కానీ లేకపోతే మన సెన్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కానీ దెబ్బతింటుందని మనం చెప్పవచ్చు సో ఒక జాబ్ విషయంలో ఎలా ఆలోచిస్తామో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ కేవలం ఇన్కమ్ అనేది ఒక్కటే మనం ఆలోచించట్లేదు వీఆర్ థింకింగ్ ఎ లాట్ మోర్ దాన్ ఇన్కమ్ సిమిలర్లీ డెవలప్మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ people look at a mix of goals development ante chaala chaala goals mixed ani manam cheppochu it is true that if women are engaged in paid work their dignity in the household and society increases however it is also the case that if there is respect for women there would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside a safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business and ipudu oka women vision la chusinattaithe women ni బయట జాబ్ చేయడానికి వాళ్ళు వెళ్ళినట్టయితే వాళ్ళకి డిగ్నిటీ అనేది సొసైటీలో వాళ్ళకి డిగ్నిటీ రెస్పెక్ట్ అనేది పెరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఆ విమెన్ జాబ్ చేయడానికి బయటకు వెళ్తుంది కాబట్టి ఇంట్లో వర్క్ విషయంలో ఎక్కువగా షేర్ చేసుకుంటారు వర్క్ అనేది షేర్ చేసుకుని ఆ ఈక్వాలిటీ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ విమెన్ బయటకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి ఒక సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది లేదా క్రియేట్ చేయాలి సో హెన్స్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ బెటర్ ఇన్ but also about other important things in life kabatti people ki development goals lo kevalam income ante dabbu okkate kaadu ee development avalla life lo unde other things paina kuda development anedi chusukuntar anamata so national development ante ento manam chuddam if as we have seen above individuals seek different goals then their notion of national development is also likely to be different discuss among yourself on what india should be for development see individuals so ela ite different different goals anukuntunnaro nation development lo kuda ante desa desam vruddhi chende vishayamlo kuda okokkalo okokati different different notions anedi vaallaku untayi most likely you would find that different students in the class have given different answers to the above question in fact you might think yourself of many different answers and not be too sure of any of this it is very important to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of a country's development however can all the ideas be considered equally important or if there are conflicts how does one decide what would be a fair and just path for all we also have to think whether there is a better way of doing things would the idea benefit a large number of people or only a small group national development means thinking about these questions ante oka 10 mandi manam kuchoni development ela ante oka country development anedi manu ela choodali ani aalochiste okalemo mahila bayitiki ellina rojuna development ani anochu inkokalemo pillalu baa chadukunna rojuna anochu ila ante okokkala opinions okokati untai kondaru contradictory inkokalki okalki idi development anipichindi inkokalki adi development kaakapovachu kabatti 
ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఒక్కొక్కరి ఒపీనియన్లో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఐడియాస్ అనేది ఉంటుంది బట్ లార్జ్ పోర్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏదైతే అనుకుంటున్నారో దాన్ని మనం కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట అంటే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి నేషనల్ డెవలప్మెంట్ గురించి థింక్ చేసేటప్పుడు so how to compare different countries or states different different countries and different different states ni what development anedi manam ela calculate chestamu ela compare chestamu anedi chuddam you might ask if development can mean different things how can some countries are generally called developed and other underdeveloped before we come to this let us consider another question see ipudu manam chusinataithe india anedi inka developing country ane cheptaru next usa vachesi developed country ani cheptaru inka కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ ఏమో అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటారు ఎలా అంటే ఒక్కొక్కరి దృష్టిలో డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్ కదా మరి ఎలా చెప్తారు అనేది మనం చూద్దాం వెన్ వీ కంపేర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ దే కుడ్ బి సిమిలారిటీస్ యాజ్ వెల్ డిఫరెన్సెస్ విచ్ ఆస్పెక్ట్స్ డూ వీ యూస్ టు కంపేర్ దెమ్ లెట్ ఎస్ లుక్ ఎట్ స్టూడెంట్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ హౌ డూ వీ కంపేర్ డిఫరెంట్ స్టూడెంట్స్ ద డిఫర్ ఇన్ దర్ హైట్ హెల్త్ టాలెంట్స్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ద హెల్దియర్ స్టూడెంట్ మే నాట్ బి ద మోస్ట్ స్టూడియస్ వన్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ స్టూడెంట్ మే నాట్ బి ద ఫ్రెండ్లియస్ట్ వన్ సో హౌ డూ వీ కంపేర్ స్టూడెంట్స్ ద క్రైటీరియా వీ మే యూస్ depends on the purpose of comparison we use different criteria choose to choose a sports team a debate team a music team or a team to organize a picnic still if for some uh, purpose we have to choose the criteria for the all round progress of the children in the class how shall we do it సి ఒక క్లాస్ రూమ్లోనే మనం చూసామనుకోండి ఒక క్లాస్ రూమ్లో డెవలప్మెంట్ అనేది చూసినట్టయితే హైట్ పరంగా చూస్తే కొందరు ముందుంటారు కొందరు వెనకుంటారు వెయిట్ పరంగా చూసినా లేదు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చదివే పిల్లోడిని చూసినట్టయితే వాడు బాగా చదవచ్చు కానీ ఫ్రెండ్లీయెస్ట్ వన్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు అంటే ఒకళ్ళ కోటి ఉన్న వేరే వాళ్ళలో అది లేకపోవచ్చు దేర్ విల్ బి లైక్ కొన్ని తక్కువ కొన్ని ఎక్కువ మనుషుల మధ్య అనేది సహజం బట్ ఎలా కంపేర్ చేస్తాము అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్కి తగ్గ తగ్గట్టు వాళ్ళ మధ్య కంపారిజన్ అనేది చూస్తామన్నమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ టీమ్ని సెలెక్ట్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాము హైట్ వెయిట్ వాళ్ళ స్కిల్స్ అనేది చూస్తాం అదే కల్చరల్ ఏదైనా మ్యూజిక్ టీము ఇలా క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకోండి ఐ మీన్ టు సే ఫామ్ చేయాలనుకోండి ఎవరి వాయిస్ బాగుంది అనేది చూస్తాము అంటే డెవలప్మెంట్ అనేది అప్పుడున్న నీడ్ని బట్టి ఐ మీన్ టు సే పర్పస్ని బట్టి డెవలప్మెంట్ గోల్స్ అప్పుడున్న గోల్ ఏది తీసుకోవాలి అనేది డిఫర్ అవుతుంది అని మనం చెప్పొచ్చు usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characters of course there can be differences about what are important characters that should form the basis of comparison friendliness and spirit of cooperation creativity or marks are secured and ee calculation anedi okkokala okkokala cheyochu ippudu kondare emo marks batti cheyochu ante situation ni batti ledha evaru baaga cooperate chestaru ane cheyochu ledha evaru friendly ga untaru ane cheyochu ante different different basis anedi unta this is true for a development too ee development కూడా సిమిలర్ ఇలాగే ఉంటుంది ఫర్ కంపేరింగ్ కంట్రీస్ దేర్ ఇన్కమ్ ఇస్ కన్సిడర్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఒక కంట్రీని ఒక కంట్రీతో క్యాలిక్ ఐ మీన్ టు సే కంపేర్ చేయాలి అంటే ఇన్కమ్ అనేది ఒక మేజర్ యాట్రిబ్యూట్ అని మనం చెప్పొచ్చు కంట్రీస్ విత్ హయ్యర్ ఇన్కమ్ ఆర్ మోర్ డెవలప్డ్ దెన్ అదర్స్ విత్ లెస్ ఇన్కమ్ ఏ కంట్రీస్కి అయితే ఎక్కువ ఇన్కమ్ అనేది ఉంటుందో వాళ్ళు తక్కువ ఉన్న తక్కువ ఇన్కమ్ ఎర్నింగ్ కంట్రీస్ కన్నా డెవలప్డ్ అని మనం చెప్పొచ్చు దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద అండర్స్టాండింగ్ దట్ మోర్ ఇన్కమ్ మీన్స్ మోర్ ఆఫ్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నీడ్ వాట్ ఎవర్ పీపుల్ లైక్ అండ్ షుడ్ హ్యావ్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ విత్ గ్రేటర్ ఇన్కమ్ సో గ్రేటర్ ఇన్కమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ కన్సిడర్ టు బి వన్ ఇంపార్టెంట్ గోల్ సో ఇది ఎందుకు అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ అనేది ఎక్కువ ఇన్కమ్ అనేది ఉంది అంటే ఎక్కువ ఇన్కమ్ ఉంది అంటే సహజంగా వాళ్ళ లైఫ్కి కావాల్సిన అని వాళ్ళు పర్చేస్ చేసుకొని వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ అనేది బెటర్ గా ఉంటుంది అని మనం అనుకోవచ్చు కాబట్టి వాళ్ళు ఇన్కమ్ అనేది ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ కింద మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు నా వాట్ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ కంట్రీ ఇప్పుడు ఒక కంట్రీకి ఇన్కమ్ ఏంటో మనం చూసినట్టయితే ఇంట్యూటివ్లీ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఈస్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ దిస్ గివ్స్ అస్ ద టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ అంటే ఒక కంట్రీలో ఒక దేశంలో ఉండే జనాభా అంతా కలిపి ఎంత అర్న్ చేస్తారు ఎంత సంపాదిస్తారు అనేదే ఆ దేశం యొక్క సంపాదన దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు ఒక పదివేలు సంపాదిస్తావు నేను ఒక పదివేలు సంపాదిస్తా అలా ఒక కంట్రీలో ఉండే ప్రతి వ్యక్తి సంపాదనని కూడా టోటల్ చేస్తే ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద టోటల్ పాపులేషన్ అనేదే నేషనల్ ఇన్కమ్ అని మనం చెప్పొచ్చు హౌ ఎవర్
not tell us what an average person is likely to earn or people in one country better off than others in a different country hence we compare the average income which is the total income of the country divided by its total population the average income is also called per capita income and if you total income to manam compare cheyagalama ante mana country lo chaala population aned undi mana country lo population dan batti calculate chesthe mana income anedi in numbers chaala ekku ga kanapadudi but vere countries tho chuste takku kanapadudi because akkad janaba anedi chaala takku kabatti kani vastavanga enti aa comparison anedi ala correct kaadu so income ni average cheyali ante total income enta by total people anedi manam chesinataithe average ga okko వ్యక్తి ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు అనేది వస్తుందంటే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ యావరేజ్ గా ఒక వ్యక్తి ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు అనే ఫిగర్స్ ని కంపేర్ చేస్తే అప్పుడు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది అని మనం చెప్పొచ్చు అంటే నేషనల్ టోటల్ ఇన్కమ్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయము యావరేజ్ ఇన్కమ్ సారీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము బట్ కంపారిజన్ కి టోటల్ ఇన్కమ్ అనేది పనికిరాదు పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ప్రతి వ్యక్తి ప్రతి వ్యక్తికి ఇన్కమ్ అనేది యావరేజ్ చేస్తాం కదా ఆ దాంతో కంపారిజన్ అనేది చేయాలి ఇన్ వరల్డ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్స్ బ్రాట్ అవుట్ బై ద వరల్డ్ బ్యాంక్ దిస్ క్రైటీరియా ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ క్లాసిఫైయింగ్ కంట్రీస్ కంట్రీస్ విత్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ యుఎస్ డాలర్స్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ పర్ యానమ్ అండ్ అబౌవ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అవర్ కాల్ రిచ్ కంట్రీస్ ఈ డెవలప్మెంట్ వరల్డ్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం వరల్డ్ బ్యాంక్ తెచ్చిన రిపోర్ట్స్ ప్రకారం రెండు వేల పన్నెండులో ఏ ఏ కంట్రీస్లో పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అయితే పర్ యానమ్ ఒక సంవత్సరానికి ఏ వ్యక్తి ఏ కంట్రీలో అయితే పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ పన్నెండు వేల ఆరు వందల పదహారు కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందో అవన్నీ కూడా డెవలప్డ్ కంట్రీ ఐ మీన్ టు సే రిచ్ కంట్రీస్ అని మనం చెప్పొచ్చు and those with per capita income of us dollars 1035 or less are called low income countries ante 135 dollars kanna takku earning unde per capita income unna countries evaithe untayo avi uh you can say as low income low income countries and manon cheppochu india comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2012 was just 1530 ante 1035 kanna takku unna valani low income country annar manadi mana india lo vache sir ki 1530 dollars anamata per annum per capita income vachesi so mana country ne ela ante low middle income middle lo low kinda mana country ni mano cheppochu anamata the rich countries excluding countries of middle east and certain other small countries are generally called developed countries ante ee whatever middle east lo kaakunda koni small countries evaithe unnayo but allinitni kuda developed countries ani cheppi antaru సో ఇన్కమ్ అండ్ అదర్ క్రైటీరియా ఇప్పుడు ఇన్కమ్ గురించి అయిపోయింది కదా తా అదర్ క్రైటీరియా ఏంటో ఇన్కమ్తో పాటు అదర్ క్రైటీరియా ఏంటో మనం చూద్దాం వెన్ వీ లుక్ అట్ ఇండివిజువల్స్ యాస్పిరేషన్స్ అండ్ గోల్స్ వీ వీ ఫౌండ్ దట్ పీపుల్ నాట్ ఓన్లీ థింక్ ఆఫ్ బెటర్ ఇన్కమ్ బట్ ఆల్సో హ్యావ్ గోల్స్ సచ్ అస్ సెక్యూరిటీ రెస్పెక్ట్ ఫర్ అదర్స్ ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఫ్రీడమ్ ఎక్సెట్రా సిమిలర్లీ వెన్ వీ థింక్ ఆఫ్ ఎ నేషన్ ఆర్ రీజన్ వీ మే బిసైడ్స్ యావరేజ్ ఇన్కమ్ థింక్ ఆఫ్ అదర్ ఈక్వలీ ఇంపార్టెంట్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఇన్కమ్తో పాటు ఇంకా అదర్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఇన్కమ్ ఒకటే కాదు ఫ్రీడము లేకపోతే రెస్పెక్టు ఇలా ఇలా చాలా చాలా అనుకున్నాం కదా అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ అని కాబట్టి ఇన్కమ్తో పాటు అదర్ యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి కూడా ఏంటో చూసినట్టయితే లెట్ అస్ ఎగ్జామిన్ దిస్ త్రూ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ టేబుల్ టేబుల్ వన్ పాయింట్ త్రీ ఇన్ దాట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర కేరళ అండ్ బీహార్ యాక్చువల్లీ దీస్ ఫిగర్స్ ఆర్ ఆఫ్ పర్ క్యాపిటల్ నెట్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రొడక్ట్స్ అట్ కరెంట్ ప్రైసెస్ లెట్ అస్ ఇగ్నోర్ వాట్ దిస్ కాంప్లికేటెడ్ టర్మ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్స్ రఫ్లీ వీ కెన్ టేక్ ఇట్ టు బి పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ వీ ఫైండ్ దట్ ఇప్పుడు అదంతా కూడా మీరు చదువుకోండి నేను ఇక్కడ మీకు ఈ టేబుల్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది చూద్దాము మహారాష్ట్రలో ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ రేటు ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ పర్ థౌజండ్ లైవ్ బర్త్స్ అనేది చూసినట్టయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అంటే వన్ ఇయర్ లోపే ప్రతి వంద మంది పిల్లలలో ఎంతమంది చనిపోతున్నారు అనేది చూసే దాన్ని ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ రేట్ అంటారండి సో మహారాష్ట్రలో ఏంటంటే ప్రతి వెయ్యి లైవ్ బర్త్స్ లో ఇరవై ఐదు మంది పిల్లలు చనిపోతున్నారు అని చెప్పొచ్చు కేరళలో ప్రతి వెయ్యి మందిలో పన్నెండు మంది చనిపోతున్నారు బీహార్ లో ప్రతి వెయ్యిలో నలభై మూడు మంది చనిపోతున్నారు అంటే అక్కడ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ బట్టి ఇది ఉంటుంది హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అనేది బాగుంటే ఈ చిన్న పసిపిల్లలు అనేది చనిపోవడం తక్కువే ఉంటుంది కదా సో ఈ విషయంలో కేరళ అనేది ముందంజలో ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ లిటరసీ రేట్ లిటరసీ రేట్ లో చూసినట్టయితే మహారాష్ట్ర 
Maharashtra la 82% undi Kerala la 94 Bihar la 62% ipudu Bihar Maharashtra chudandi Bihar lo emo Infant mortality rate chala ekku ga undi even literacy rate chala takku ga undi non net attendance ratio ante prathi 100 mandi pillallo entha mandi school ki attend avutunnaro chusinataithe maharashtra lo 64% undi ani manam cheppochu kerala lo 78 bihar lo vachesi 35 so ee table batti manaki em ardham avutundi ante ipudu bihar lo manam chusinataithe takku mandi takku mandi pillalo chanipo ఇంకొక 527 rupees and mata Bihar lo chay sarki 28,774 Ipidu ee income ni base chay skoan manan juice net aite Maharashtra lo income earning ane thi chala yekku ga ondhi per capita income Kaani adhe infant mortality rate lo Kerala karna chala takku ga ondhi an manan chapoch Even Bihar vishyam lo aite iti income mo chala takku ga ondhi at the same time infant mortality rate avani vandhi literacy rate avani vandhi net attendance ratio avani vandhi vandhi koda takku ga ne Kerala le earninga ne dik Maharashtra to polchi te takku ga urna patki literacy rate ane dik chala yeku ga undi. Ante development ane dik kevalam per capita income ni bate mano choda ni le dante Maharashtra le baga eku sampadistna ka bati Kerala kana Maharashtra mundundi an chapagalma. Si yentundi yem prayojno cha pasipilal ne health facilities ane dik proper ga lacka chen portnaru. Whereas Kerala le ane dik amtha le du. Ka bati i whatever e calculation e comparison ane di chese it appudu along with income to part to other attributes ane di koda consider chayya learn maata so next e dhanta koda explain chese samu e metro the problem does not end with the IMR e whatever e schools lo koda yavaraite 8th class 9th class ni nchi end i podam chadu leku lak podam even ni koda manam proper consideration लोगे तीस कोच तीस कॉलर माता next public facilities अंडी ये पहले ना अंदर वाले निन already explain चेस है नो आ ये table चूसी मेरे को कुछ वाले इधर ना doubt उन्हें टाइप ते comment चेंडी निनो दर की clarification है ने दिस्ता नो next public facilities अंडी how is that the average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind in these crucial areas the reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well so income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use for example normally your money cannot buy you a pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford to shift to a community that already has all these things so if you don't need to put Maharashtra la dabba ne dekhu ga undi dabbe ko nanth matra na anni dorkata ni ante le du proper health facilities ane de akad sariga levu ane mano chapo chukabati money अनेक उन्हें सही पोदु प्रॉपर पब्लिक फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर अनेक दे प्रॉपर का उन्हें डाल कम्युनिटी लो प्रॉपर स्टेप्स अनेक दे उन्हें डाल एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे आल्सो द चीपेस्ट वे इस टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेस कलेक्टिवली कलेक्टिव का सोसाइटी मौतान के कल्पे कॉमन का उन्नत टाइप है पब्लिक फैसिलिटीज अनेक दे चाला फीसबुल का उन्नत दे पुरे वो का रोड वो का कम्युनिटी मौतान के सेक्युरिटी गार्ड ने बेर चेस है दे वो के इंटर वो का वो का इंटी को वास्तव में वो का सेक्युरिटी गार्ड ने बेर चेस है दे चाला डिफरेंस अनेक children also want to study and because many people believe that the government should open schools and provide other facilities so that all children have a chance to study even now in many areas children particularly girls are not able to achieve secondary level schooling because government or society has not provided adequate facilities and if you have to do one of the things that you have to do with your children you have to do one of the things that you have to do with your children you have to do one of the things that you have to do with your children 
అందరూ కూడా అది కావాలి అని అనుకుంటేనే పబ్లిక్గా ఐ మీన్ పబ్లిక్ ఎక్కువ మంది కావాలి అనుకుంటేనే అక్కడ ఆ ఫెసిలిటీ అనేది పెట్టగలుగుతారనమాట ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ అనేది గవర్నమెంట్ ఒక ప్లేస్లో ఓపెన్ చేసింది అనుకోండి అక్కడ అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టి అంత కాస్ట్ పెట్టి అంతా చేశాక ఈ పబ్లిక్ అనేది రాకుండా ఫెసిలిటీ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకోకపోతే ఒకరు ఇద్దరు కోసం అనేది రన్ చేయడం ఎంత నష్టమో మనకు తెలుసు కాబట్టి పబ్లిక్ కూడా అందరూ మాకు అది కావాలి అని అనుకోవాలి ఈవెన్ ఇప్పుడున్న మన కంట్రీలో చూసినట్టయితే గర్ల్ చైల్డ్స్ గర్ల్ చిల్డ్రన్కి అమ్మాయిలకి సెకండరీ లెవెల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా చోట్ల ఫెసిలిటీస్ అనేది లేవు ఉన్న చోట్ల కొంతవరకు పంపించట్లేదని మనం చెప్పొచ్చు కేరళ హ్యాస్ ఎ లో ఇన్ఫెంట్ మార్టాలిటీ రేట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ యాడిక్వేట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ బేసిక్ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ కేరళలో ఇన్ఫెంట్ మార్టాలిటీ రేట్ అంటే చిన్నపిల్లలు చనిపోవడం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది ఎందుకు అంటే అక్కడ సఫిషియంట్గా హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఉన్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎడ్యుకేషనల్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి అని మనం చెప్పొచ్చు సిమిలర్లీ కొన్ని స్టేట్స్లో ఏంటంటే పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ అనేది చాలా బాగుంది పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటండి రేషన్ ఆ రేషన్ అనేది బాగుండడం వల్ల ఏంటి లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకు కూడా ప్రాపర్ హెల్త్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ అనేది అంటే అందవలసిన న్యూట్రిషన్ అనేది దాని ద్వారా అట్లీస్ట్ అందుతుంది దానివల్ల ఏంటంటే పీపుల్కి ఒక బెటర్ లైఫ్ స్టైల్ హెల్త్ అనేది ఉంటుంది అని మనం చెప్పొచ్చు so isn't it surprising that a small country in our neighborhood sri lanka is much ahead of india in every respect and a big country like ours has a, such a low rank in the వరల్డ్ అంటే మన కంట్రీతో పోల్చితే శ్రీలంక అనేది ఒక బెటర్ ర్యాంక్లో అనేది ఉందని చెప్పొచ్చు నేపాల్ మనకన్నా హాఫ్ ద పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఉన్నా కూడా ఈ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అంటే ఏంటి యావరేజ్గా ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతారు అనేది మన వాళ్ళు బతికేదానికి నేపాల్ వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ కాలం అనేది బతుకుతున్నారు నెక్స్ట్ లిటరసీ లెవెల్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు టేబుల్ వన్ పాయింట్ సిక్స్లో మనం చూసినట్టయితే ఇండియాలో గ్రాస్ నేషనల్ ఇన్కమ్ పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ చూసినట్టయితే మనది ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఏ ఉంటే శ్రీలంకలో మాత్రం నైన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఉంది లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ అట్ ద బర్త్ మన దాంట్లో సిక్స్టీ సిక్స్ మాత్రమే ఉంది వేర్ యాజ్ చిన్న కంట్రీ అయిన నేపాల్లో సిక్స్టీ ఎయిట్ బంగ్లాదేశ్లో సెవెంటీ ఈవెన్ లిటరసీ రేట్ చదువుకునేది ఆ విషయంలో లిటరసీ రేట్ అక్షరాస్యత అనేది చూసినట్టయితే ఇండియాలో సిక్స్టీ టూవే ఉంటే మయన్మార్లో నైంటీ టూ శ్రీలంకలో నైంటీ వన్ అంటే చిన్న చిన్న కంట్రీస్ అయినా కూడా వాళ్ళు ఉన్న ఫెసిలిటీస్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు అనే దాన్ని బట్టి ఈ వాట్ ఎవర్ ఇది అనేది ఉంటుంది సో హెచ్డిఐ ర్యాంక్ అనేది హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ ర్యాంక్ అనేది టోటల్గా వన్ సెవెంటీ సెవెన్ కంట్రీస్కి ఇచ్చిన దాంట్లో ఈ ర్యాంక్ ఇలాంటివన్నీ కూడా హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్లో కేవలం ఇన్కమ్ అనేదే కాకుండా లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ లిటరసీ రేటు ఇలా అనేకమైన అనేది పరిగణలోకి తీసుకొని కంట్రీస్కి ర్యాంకింగ్ అనేది ఇస్తారు ఆ ర్యాంకింగ్లో చూసినట్టయితే శ్రీలంక ఒక చిన్న కంట్రీ మన దగ్గరలో ఉన్న ఒక చిన్న కంట్రీకి సెవెంటీ థర్డ్ ర్యాంక్ ఉంది వేర్ ఎస్ మనకి మాత్రం వన్ థర్టీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు అంటే పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉండి ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉండడం ఒకటే క్రైటీరియా కాదు ఇన్కమ్తో పాటు ఈ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇవన్నీ కూడా ఉంటేనే అంటే అక్కడ పీపుల్ అనేది లైఫ్ అనేది హ్యాపీగా బతకడానికి ఒక ప్రాపర్ ఇది అనేది ఉంది అని మనం చెప్పొచ్చు మెనీ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ సజెస్టెడ్ ఇన్ క్యాలిక్యులేటింగ్ హెచ్డిఐ అండ్ మెనీ న్యూ కాంపొనెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ యాడెడ్ ఈ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఎన్నో యాడ్ చేయడం అనేది జరిగింది దానివల్ల ఏంటంటే పీపుల్ హెల్త్ వెల్ బీయింగ్ ఇవన్నీ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇంకా ఒక లైఫ్కి ఐ మీన్ టు సే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో ఈ హెల్త్ లైఫ్ స్టైలు నెక్స్ట్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ లిటరసీ రేటు ఇది కాకుండా మీ దృష్టిలో ఇంకా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు పర్టికులర్లీ ఒక కంట్రీ బాగా డెవలప్డ్ అనుకోండి బట్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి రిసోర్సెస్ అనేది లేకుండా ఉంటే ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ అనేది ఆ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ముందుకు వెళ్ళవు అని మనం చెప్పొచ్చు సో ఏదైనా సరే దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ డిజైరబుల్ అంటే సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీకి నెంబర్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్స్ ఏమని చెప్తున్నారంటే ఈ ప్రెసెంట్ టైప్ ఏదైతే ఈ డెవలప్మెంట్స్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా సస్టైనబుల్గా జరు చేయాలి సస్టైనబుల్గా అంటే తర్వాత జనరేషన్స్ని
చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్లోనే ప్రాపర్ వాటర్ అనేది మనకి తాగడానికి దొరక్క మినరల్ వాటర్ అనేది తెప్పించుకుంటాం తర్వాత తర్వాత జనరేషన్స్లో అసలు వాటర్ ఇంకెంత కరువు అయిపోతుంది మంచినీరు అనేది మనం ఆలోచించాలి ఇప్పుడు వాటర్ అనేది రెన్యూబులే కాబట్టి కానీ ఎంత వాటర్ పనికి వచ్చే వాటర్ ఉంది ఆ పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గిపోకుండా మనం చూసుకోవాలి నాన్ రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ ఆర్ దోస్ విచ్ విల్ గెట్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ ఆఫ్ యూస్ వీ హ్యావ్ ఎ ఫిక్స్డ్ స్టాక్ ఆన్ అర్త్ విచ్ కెన్ నాట్ బి రిప్లెనిష్డ్ వి డి డూ డిస్కౌంట్ న్యూ రిసోర్సెస్ దట్ వి డి నో ఆఫ్ అర్లియర్ న్యూ సోర్సెస్ ఇన్ దిస్ వే యాడ్ టు ద స్టాక్ హౌ ఎవర్ ఓవర్ టైమ్ ఈవెన్ దిస్ విల్ గెట్ ఎగ్జాస్టెడ్ అంటే నాన్ రెన్యూబుల్ రిసోర్సెస్ ఈ మినరల్స్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట మళ్ళీ అవి ఫామ్ అవ్వడానికి కొన్ని వేల మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అనేది పడుతుంది కాబట్టి అదొక లిమిటెడ్ రిసోర్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు అవనేది మనం తర్వాత జనరేషన్స్ కోసం ఆలోచించకుండా విచ్చలవిడిగా వాడేసామంటే తర్వాత జనరేషన్స్కి అవి అనేవి ఉండవు అని మనం చెప్పొచ్చు కాబట్టి మనం డెవలప్మెంట్ అనేది ఈ మనం చేసేటప్పుడు ఈ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం ఇవన్నీ కూడా కన్సిడరేషన్లోకి పెట్టుకోవాలి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రడేషన్ డు నాట్ రెస్పెక్ట్ నేషనల్ ఆర్ స్టేట్ బౌండరీస్ దిస్ ఇష్యూ ఈస్ నో లాంగర్ అవర్ నేషన్ స్పెసిఫిక్ అవర్ ఫ్యూచర్ ఇస్ లింక్డ్ టుగెదర్ సస్టైనబిలిటీ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ కంపారిటివ్లీ అ న్యూ ఏరియా ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ విచ్ సైంటిస్ట్ ఎకనామిక్స్ philosophers and other social scientists are working together see ipudu ఈ రిసోర్సెస్ని పాడు చేసేయడం అనేది కేవలం నీ గురించో నా గురించో మనం ఒక్కళ్ళ నష్టపోయే విషయం మాత్రం కాదండి ఇది టోటల్గా సొసైటీ అంతా నష్టపోయేది ఒక కంట్రీ పూర్తిగా లాస్ అయ్యేది అని మనం చెప్పవచ్చు కాబట్టి సైంటిస్ట్స్ అవనివ్వండి ఎకానమిస్ట్స్ అవ్వండి ఫిలాసఫర్స్ అవనివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా మన ఫ్యూచర్ అనేది మన రిసోర్సెస్ పైన లింక్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం కాపాడుకోవాలి డిగ్రడేషన్ అనేది చేయకూ ఐ మీన్ ఎక్కువగా ఎన్విరాన్మెంట్ని పర్యావరణాన్ని అనేది మనం పాడు చేయకూడదు ఈ స్టేట్లో ఉంది ఆ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళ స్టేట్ రూల్స్ వేరు నా స్టేట్ రూల్స్ వేరు మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు తవ్వేద్దాం పాడు చేసేద్దాం అని ఉండకూడదు బికాస్ ఇదంతా ఏంటి కామన్ రిసోర్సెస్ మన అందరికీ కూడా ఇన్ జనరల్ ద క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ప్రోగ్రెస్ ఇస్ పెరీనియర్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్ యాజ్ ఎ మెంబర్స్ ఆఫ్ సొసైటీ అండ్ యాజ్ ఇండివిజువల్స్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్ వేర్ వీ వాంట్ టు గో వాట్ వీ విష్ టు బికమ్ అండ్ వాట్ అవర్ గోల్స్ ఆర్ సో డిబేట్ ఆన్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ సి అంటే ఒక ఆల్రెడీ చెప్పినట్టే డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి అనమాట కాబట్టి డెవలప్మెంట్ కంట్రీస్లో కూడా కొన్ని కొన్ని అవకతవకలు అనేది ఉంటాయి ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిస్తూ ముందు జనరేషన్స్ కోసం ఆలోచిస్తూ మనం జాగ్రత్తగా మనం చేసే పనులు అనేది చేసుకోవాలి అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు సో ఇక్కడితో ఈ లెసన్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్టయితే కామెంట్ చేయండి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి వీడియో అనేది మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇప్పుడు దాకా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే మీరు ఇచ్చే లైక్స్ మీరు ఇచ్చే కామెంట్సే ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ తర్వాత వీడియోస్ చేయడానికి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్య